สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของการใช้ตัว unit test ที่ชื่อว่า test ng นะครับเนื้อหาในวันนี้จะเน้นถึงวิธีการใช้ตัว assert method แบบต่างๆนะครับอลองมาดูอีกสัก 2-3 ตัวอย่างอันนี้ผมกลับมาที่ตัว demo นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนฟังก์ชันง่ายๆนะครับเป็นฟังก์ชันคำนวณหาพื้นที่ของวงกลมแล้วกันนะครับผมก็บอก public static double นะครับก็พิมพ์ว่า circle แล้วก็เป็นตัว radius แล้วก็ return นะครับ map dot pi คูณด้วย r กำลังสอง r แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็กลับมาที่ตัว demo unit test บอกแล้วนะครับตรง unit test เนี่ยเราเขียนเองก็ได้นะครับไม่ต้องให้เครื่อง generate เนี่ยเพราะ pattern ก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวผมขอ copy ตัวนี้แล้วกันอพอกลับมาได้นะครับผมก็บอกว่าอันนี้เป็นตัว test circle แล้วกันแบบนี้เราตัวพวกนี้ผมลบทิ้งนะครับตรงนี้ก็บอกว่า test to circle เนี่ยแล้วก็ผ่านค่า r เท่ากับ10แล้วกันแล้วก็ expect นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ตัวเลขเข้าไปให้เครื่องคำนวณดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมเทคนิคบางอย่างนะครับผมสั่งรันตัวนี้ชัวนะครับอันนี้เนี่ยเฟลแน่นอนเพราะว่าถ้ารัศมีเท่ากับ10นะครับพื้นที่จะเท่ากับ 314.1592 แบบนี้นะครับอาคานี้นะครับมาดูนะครับผมใส่ค่านี้ไป 314.159 แบบนี้แล้วผมรันอีกทีหนึ่งนะครับดูนะครับตัวเลขอันนี้เนี่ยผมเอาตัวนี้ผมใส่แค่ทศนิยม3ตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับอยู่ในเทสตัวนี้ามาดูนะครับเครื่องก็บอกเฟลอยู่ดีคือเครื่องจะมองว่า 314.159 เนี่ยไม่เท่ากับตัว 314.15926 นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก๊อปปี้ตัวนี้มานะครับผมนี่ใส่เข้าไปต่อ2 6 5 3 5 8 9แบบนี้ดูนะครับคันนี้ผมมีเคสแบบนี้เนี่ยผมคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็รันดูอีกรอบนึงอันนี้ก็ยังบอกว่าเฟลอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้นะครับทศนิยมประมาณเกือบ10ตําแหน่งเนี่ยผมทําเหมือนกันเลยนะฮะในกรณีที่เราเจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้บรรทัดนี้เก็บไว้นะครับให้ดูตรงนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับทําถึงทศนิยมประมาณตําแหน่งที่4เนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นค่าที่ใกล้เคียงนะครับ approximate ตรง assert equals นะครับเราสามารถผ่านค่าอีกค่าหนึ่งชื่อว่า delta นะครับสมมติผมบอกว่าเนี่ยถ้ามันต่างกันนะครับอยู่ในช่วงเนี่ยจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยถือว่าให้มันโอเคคือเป็นค่าที่รับได้ในแง่ความละเอียดดูนะครับถ้าผมตัวสุดท้ายคือเดลต้านะครับคือง่ายถ้าต่างกันไม่เกินอันนี้ถือว่าเท่ากันนะครับคือต่างกันไม่เกินจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งดูนะครับผมรันตัวนี้ใหม่ะคันนี้รันผ่านละนะครับมาดูตรงนี้นะครับคือเครื่องก็ไม่ได้โชว์อะไรขึ้นมานะครับเพราะเรารันผ่านเรียบร้อยนะครับตรงเทสเคสทุกเคสผ่านเพราะฉะนั้นตอนที่เราเปรียบเทียบพวกที่เป็นดับเบิลโดยเฉพาะการคำนวณที่มีทศนิยมเยอะๆเนี่ยเราควรจะใส่ตัวเดลต้านะครับว่าเราโอเคที่ระดับไหนเข้าไปนะครับอนอกจากนั้นนะครับการทำแอสเซอร์เนี่ยยังมีอีกหลายแบบอันนี้เดี๋ยวผมเขียนวิธีการใช้เลยแล้วกันนะครับแทนที่จะไปเขียนว่ามีตัวเมทอดแล้วก็มาเทสเนี่ยอย่างเช่นนอกจากนี้ผมยังมี assert ของ true นะครับผมก็ใส่ค่าเข้าไปได้ให้มันเปรียบเทียบนะครับว่า5มากกว่า3หรือเปล่านะครับก็คือการเขียน assert true ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็น assert equal นะครับว่า5มากกว่า3เราบอกว่าตรงนี้เป็น true นะครับก็คือการเปรียบเทียบค่า expect นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็มี assert แล้วก็ false นะครับอย่างเช่น4น้อยกว่า2สมมตินะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้นะครับก็บอกแล้วมันก็เหมือนกับการเขียน assert equal ของ4น้อยกว่า2โดยที่ค่า expect ของเราคือ false แบบนี้นะฮะหรือว่าการ assert นะครับเราจะ assert แบบที่เป็น string ก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวผมก็ assert equal นะครับ
ว่าตัวนี้กับตัวนี้นะฮะอ่าดูนะครับเดี๋ยวลองรันดูได้นะครับพวกนี้เดี๋ยวอย่างแรกผมรันให้ดูทีละตัวแล้วกันอย่างเช่น5มากกว่า3 4น้อยกว่า2อันนี้ต้องเป็น f a l s อ่าดูนะครับผมรันตัวนี้นะครับพวกนี้เทสผ่านเลยยกเว้นตัวนี้นะครับเรามาดูตรงนี้ตัวที่ไม่ผ่านคือ hello 2ตัวนี้ไม่เท่ากันเพราะอันหนึ่งตัวใหญ่อันหนึ่งตัวเล็กนะฮะผมแก้ตรงนี้เป็น hello ตัวเล็กหมดนะครับแล้วก็รันตัวนี้ใหม่นะครับเห็นไหมครับคันนี้ก็รันผ่านละนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีตัว assert ที่เทียบเป็น array ก็ได้นะครับอย่างเช่น assert equals no order นะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการนะครับเช่นผมบอกว่ามีเป็นการเปรียบเทียบสตริงและกันนะครับว่ามีสมมติเปรียบเทียบสีธงชาติเราและกันนะครับอันเลตัวแรกเนี่ยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นสตริงนะครับของขาวน้ำเงินแดงแบบนี้นะฮะคือในนี้นะครับมันจะมองในเซนที่ว่าถึงแม้ว่าคือมองว่าอาเลตัว2ตัวนี้นะครับเหมือนกันเพราะเราไม่สนใจว่าสมาชิกจะสลับตำแหน่งกันหรือเปล่านะครับขอให้ค่าข้างในเนี่ยเหมือนกันนะฮะดูนะครับผมรันตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับทุกเคสเนี่ยผ่านเลยนะครับแต่ถ้าผมก๊อปปี้ตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอีโคเฉยๆดูนะครับมันจะเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยว่าอะไรสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะฮะแล้วผมก็มารันนะครับตรงนี้เนี่ยคันนี้นะครับจะมีเคสที่เฟลละมาดูเคสที่เฟลนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่บรรทัดนี้เพราะคันนี้เครื่องจะมองว่าแดงขาวน้ำเงินกับขาวน้ำเงินแดงเนี่ยเป็นคนละตัวกันนะครับงั้นอันนี้คือเทคนิควิธีการใช้ assert ในรูปแบบต่างๆนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ assert แบบต่างๆในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ